Bienvenido a la nueva edición de Círculo de Marketing Podcast. Técnicas, ideas y estrategias para mejorar los resultados de tu marketing en Internet. Escrito y producido por Roberto Cerrada. www.circulodemarketing.com Desde Madrid, contigo Roberto Cerrada en Analizando los Desafíos de Internet. Mi más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Círculo de Marketing Podcast. La pasada semana nos hacíamos eco en nuestro magazine Infono News, especializado en mantenerte al día de lo que ocurre en la red, de cómo 25.000 empresas españolas ya tenían su sitio web. Gracias, gracias especialmente a la generosidad de los fondos europeos que ayudan a las empresas españolas y de toda Europa, financiando hasta un 50% la creación y puesta online de sus páginas web. Con la capitalización total de alrededor de 30.000 millones de euros, de los que 16.000 han pagado las empresas y aproximadamente otros 16.000 han salido de, nuestro, de los bolsillos de los contribuyentes europeos, ahora 25.000 pymes tienen por fin su página web. Todo un éxito, según la administración española. Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer la gran mayoría de esas 25.000 empresas con sus sitios web a estrenar? ¿De qué les van a servir? Hay suficientes estudios, estadísticas que hablan de que más del 85% de las empresas que tienen un sitio web no hacen negocio. Pero es que alguien pensó que tener un sitio web es sinónimo de ventas o de ingresos. Por favor, no seamos ingenuos. Si esto fuera así, habría millones y millones de empresas forrando sus bolsillos de billetes. Pues hay millones de páginas web comerciales. La realidad nos dice otra cosa muy diferente. Y son pocos los que ayer y hoy solo unos pocos más hacen buen dinero desde sus apuestas online. Éxito, dicen desde la administración. No lo creo. La experiencia y más de 10 años haciendo negocios en Internet nos dice que vender online es algo más que tener una web, poner nuestros productos y hacer campañas de publicidad. O Gilby decía algo así como que cualquier imberbe puede hacer una oferta más ahora en Internet, pero hace falta verdadera estrategia, creatividad y empeño para crear una sólida marca. Extrapolando la misma idea de Ogilvy a nuestro caso, podríamos decir igualmente que cualquiera puede tener una web, pero hace falta estrategia, creatividad y una sólida apuesta para crear una lucrativa presencia en Internet. Vender online, conseguir clientes, ganar dinero desde Internet requiere, a mi juicio y en experiencia, una verdadera apuesta que implica el compromiso y apoyo de la dirección de la empresa, el desarrollo de una sólida estrategia de marketing que comience por la elección del nicho de mercado, siga por el desarrollo de una propuesta de ventas creativa, genuina y diferenciada, centrada en resolver los problemas del público objetivo y finalmente el desarrollo de todo un arsenal de tácticas de marketing, no solo publicidad, para conseguir un en un espacio de tiempo no muy largo una posición que nos permita liderar el nicho de mercado elegido. Éxito, dicen. Los em si los empresarios que se han beneficiado de este subsidio creyeran fir firmemente que el Internet puede resolver su cuenta de resultados, no habrían esperado a que el gobierno les diera los 600 euros de subvención. Ellos se han gastado una media de mil para poner en marcha esta herramienta. Hagámonos una pregunta muy sencilla. ¿Qué empresario no dudaría ni un minuto en invertir mil, dos mil o seis mil euros en una herramienta que le permitiera multiplicar, aunque solo sea por diez, esa cifra de inversión en ingresos? Nadie, ningún empresario en su sano juicio, dudaría un instante en invertir esa cantidad. De hecho, todos los años los empresarios invierten mucho más que eso en contratar a comerciales para sus empresas. ¿Por qué? Sencillo, porque están convencidos de que un nuevo comercial ingresará en la empresa al menos 10 veces lo que cuesta. Entonces, ¿por qué 25.000 pymes han tenido que esperar a que el gobierno les dé una limosna de 600 euros para crear sus sitios web? El gran problema es que el empresario español, sucede también en Latinoamérica y en algunos puntos o países de Europa, ni tiene confianza en Internet ni cree que las TIC, vaya palabra más cursi le ayuden a mejorar su balance. Pero no solo los empresarios más entrados en edad, sino que tampoco los jóvenes, excepto aquellos los que están vinculados a Internet, a la informática o a las tecnologías más nuevas y diversas, tienen claro que la red les puede ayudar. En nuestro país dicen los que saben que somos tecnófobos, es decir, que tenemos aversión a la tecnología y que la rechazamos. ¡Qué tontería más grande! Si esto fuera así no habría más de dos teléfonos móviles por habitante en este país y la gente no cambiaría de móvil casi cada año adquiriendo los últimos gritos tecnológicos 3G, 4H, 5i con miles de funciones, navegador, GPS, agenda, Bluetooth, electrojuegos y yo que sé cuántas cosas más que sorpresa la gente los usa. ¿Cuál es entonces la cuestión? 
utilidad, mi hermano, utilidad. Cuando un empresario considera que algo es útil y rentable, no duda en apostar, invertir y dejarse la piel en ello para conseguir lo que quiere. Y no le hacen falta las limosnas gubernamentales. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de estos programas de limosneo? Que al empresario al fin y al cabo le llenamos la cabeza de pamplinas y de tonterías, de cosas como... ¿Y cómo no va a tener usted una web? ¿Usted no sabe que el comercio electrónico crece un 30% anual? Que es verdad. Usted tiene eh, que tener una web y, pon, y, y poner allí sus productos para que eh, a usted le compren 24 horas al día, 7 días a la semana. Y sobre todo, fíjese que el gobierno le paga hasta el 50%. Como si el hecho solamente de tener una web sirviera para vender por internet. Vaya. Y entonces el empresario dice, mire, yo no creo en eso, pero en fin, por mil euros, si me dan una subvención, venga, hágame ustedes la web. Y le hicieron la web y después de seis meses, que no ha vendido nada, que solo pasaron por allí cuatro despistados y que se fueron tan raudos y veloces como llegaron, el empresario exclama, ves, si ya lo sabía yo, esto no sirve de nada, que mil euros tirados a la basura, bueno, al menos podemos decir que somos una empresa moderna porque estamos en Internet. En fin, yo no me opongo a las subvenciones, bienvenidas sean, pero por favor, seamos serios y ayudemos a aquellas empresas que de verdad toman una apuesta de decidida y se prometen con ello. Seamos serios y apoyemos proyectos serios. Subvencionemos proyectos que desarrollen, eh, que hagan un desarrollo de negocios sustentados en un plan global que esté definido en el tiempo y, por supuesto, tenga viabilidad y exija un compromiso y una apuesta firme de la empresa. Si lo que se quiere es acortar la brecha, bueno, la, más bien la grieta o el cañón, diría yo, que nos separa de Estados Unidos, Australia, Corea o Canadá, dejemos las limosnas gubernamentales e invirtamos nuestros impuestos en crear las condiciones favorables jurídicas y tecnológicas para desarrollar un entorno confiable de comercio a través de la red. Sensibilicemos a nuestras empresas y a nuestros empresarios para animarles y motivarles a que trabajen con calidad y fiabilidad, lo que los llevará a conseguir la credibilidad necesaria para que sus clientes no tengan problemas a la hora de comprarles por Internet. Desarrollemos las leyes que protejan tanto al consumidor como como al empresario en sus transacciones electrónicas. Ahora solo está protegido el consumidor. Creemos herramientas tecnológicas que faciliten las transacciones electrónicas para no tener que ir a buscarlas a Estados Unidos y así un largo etcétera de medidas lógicas coherentes y de sentido común. Ni los americanos del norte, ni los australianos, ni los ciudadanos y las empresas de Corea o Canadá han necesitado subvenciones para tener un amplio mercado online donde empresas y consumidores, oferta y demanda actúan en armonía. ¿Por qué en Europa seguimos necesitando de papá estrado para resolver nuestros problemas? Señores, maduremos de una vez Internet. Es quizás una de las mejores opciones para mejorar nuestra cuenta de resultados. Es algo que algunos, hay cientos de casos de éxito en la red, ya lo han demostrado. Y ni todo está inventado, ni el mercado está saturado, ni ya pasaron las oportunidades. Hay cientos de micromercados de larga cola esperando que alguien los atienda. Y tú como empresario, hoy podrías ser el siguiente emprendedor de éxito en Internet. Solo hace falta que tomes una decisión, te informes y te formes con los mejores si puedes, establezcas un plan, desarrolles la est una estrategia global que incluya no solo un depart al departamento comercial o al de marketing, sino a los de logística, diseño de producto, servicio postventa, a los financieros y por supuesto tú a la cabeza e implementes un verdadero plan de marketing que te lleves desde donde estás ahora hasta donde realmente quieres estar. Hoy caemos en picado en una crisis económica que ya está dejando, se está dejando notar, mejor dicho, en cientos de diferentes sectores. Es una recesión mundial que aquí por múltiples razones se notará más que en otros lugares y por eso es necesario que actúes y lo hagas ya. Hoy más que nunca este país necesita empresas líderes y punteras que puedan competir incluso fuera de nuestras fronteras. E Internet, mi querido empresario, es la forma más recta y directa de hacerlo. Si estás dispuesto a arriesgar, si estás dispuesto a abrir tu mente y a zambullirte en una nueva forma, forma de hacer negocios utilizando internet. Si eres un empresario ejecutivo emprendedor que no tiene miedo al éxito ni a la prosperidad y estás dispuesto a saltar a la arena, no dudes en tomar hoy la decisión de ponerte en marcha ya. Para mí ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Contigo estuvo Roberto Cerrada. Nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Y esto fue todo por hoy en Círculo de Marketing Podcast, un programa escrito y producido por Roberto Cerrada para mostrarte las tendencias, ideas y técnicas que hoy funcionan en Internet. Toda la información en nuestro sitio web, www.circulodemarketing.com. 